योन्त प्रवेश्यम वाचम हिमां प्रसुप्तां संजीवयत देखेल शक्ति थरस्वधाम नाम अन्याउष्ट हस्त चरण श्रवणत त्वगादे प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुप्यम वंदे मातर मंबिकाम भगवतेम वाडे रमो भात्पिकाम कल्याणीं खबनीय कल्पलतिकाम कैवल्यनाथ प्रियाम वेदाम तक प्रतिपाद्य मानव भवाम मित्पन मनो रंजनीम श्री चक्रांचित रत्नपीठ निलयाम श्री राज राजेश परीम श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत पाद शंकरम लोक शंकरम भगवत गीते या आर्ने ध्याय दा प्रवचना अदरा कुने या प्रवचना है तो अर्जुन ना प्रश्न है भगवता उतरा कुर्ता कुने हंतक पन्ने दान अदर ली योग साधने मध्य दले मरण होन बिट रहे अंदर योग भ्रष्टा ना दरे अवना व्यतीयनु एम्बा यारणे प्रश्ने बाढ़ महत्व दो अंदर के उत्तरा कोट लोकने हैं तक बंदी दाने अनेक जन्मगण बेको योग साधने सिद्ध स्तिके एम्बा अदरी का सहज भागे हैचन वाले वंद प्रश्न बढ़ते ना वैले इन्हों आरंभ तो हंता लेते हैं नाम के ये नो और लम उन दो दो रुंधा है तो उन दो दो हिंगेर तारे ना है तो ना वो आरंभ ना लेते हिंगेर में को दोनों सहज भाग तो प्रश्न बढ़ते हैं अत के भगवान तत्त्व बढ़ते हैं प्रयत्नां त्यतमानस्तु योगी समुच्� अनेक जन्म समसिद्ध ततो याते परां कथिम् यारो ईगा कट्टिया के प्रयत्न मारे साधने एक मार्ग में कोई धोटी था ने अंतह योगी अवनो तन्ना साधने दीर्घ कार मार्ग में काटता है मनसेना किल बेशे करो अंदर है दोष शे करो अगर ला होगे योग साथ नहीं इंद्रे ना वो गलत कर में ये ला होता है हाँ ये अगर ना कल कोण्डो कल कोण्डो अतः योग का दबोने गला ना माय गोर्स कोण्डो माय गोर्स कोण्डो मन होता है रुमें को हाँ ये मन होता है इंद्रे अनेक जन्म गला उन दो साथ नहीं दागी अवन उत्तम स्थिति है ना हम तो ताने तत्व या आदि परांग गतिम गतिया के प्रयत्न मर्द रहे ये दीर्घ गति एन कड़ा वो मार्ग पड़ बाद योग सूत्र उन कहते तीव्र समय गाना मासन नहान शरद्धे वैराग्य इत्था गुड़ागुड़ो तीव्र बात रहे आवागा हत्ता आगे बढ़ता है ना मैं गुरी योग दा गुरी है तल को तो कष्ट आगे बढ़ता है बेग आगे बढ़ता है अंदर नहीं शरद्धे वैराग्य मदरा दा कुन गणो जास्त आगे तक केयर में को आप रहते हैं ना मरने को जो तेरे योग साधने हैं ना मरते हैं ना को शरद्धे वैराग्य ने जिस तक कथा साहित्य वन ठीक है योग बोलो जो तेरे टकोर में तो साथ है और तेरे वाले मरता है इतने अब बेगा तक में के साथ है वे दरन दा प्रयत्न वन सरिया के बाद रहे आगे वालों ये दारे ले मंदोल के साथ दे दे यार में कादरो मनुष्य ना हो तो यार में कादरो बोल के साथ दे दे दारे ले ठीक है इस लोग का दा वन दो अर्था इन वन दो अर्था हिंद हेड द माती के ने इधर मुंडो आ रखी है ना हिंद हेड द मातो ना तो ने योग भ्रष्टरो अवरो 
ಜನ್ಮಗಳ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಗತಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದೇ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಅಷ್ಟನಾಗಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾ ಯೋಗ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಾತ ಮೋಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿನ ಮಾತಿಗೇನೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಉಂಟು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಯೇ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವಂತ ಇದರ ಉಪಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಪಸ್ವಿಭ್ಯೋ ಅಧಿಕೋ ಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನಿಭ್ಯೋ ಪಿ ಮತೋಧಿಕ ಕರ್ಮಿಭ್ಯಶ್ಚಾಧಿಕೋ ಯೋಗಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಯೋಗಿ ಭವಾರ್ಜುನ ಅದರಿಂದ ಈ ಯೋಗಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಯೋಗಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಕೃಚ್ಛ್ರ ಚಾಂದ್ರಾಯಣ ಉಪವಾಸ ಈ ರೀತಿಯ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಬೇಕು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲೂ ಅಂಗಗಳು ಅಷ್ಟೆ ಒಂದೇ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅದರಿಂದ ಕೃಚ್ಛರ ಚಾಂದ್ರಾಯಣ ಉಪವಾಸ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂಥ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಿ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಂಗಗಳು ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಿಭ್ಯೋಪಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಯೋಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತನಿಗಿಂತಲೂ ಯೋಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮಿಭ್ಯಶ್ಚಾಧಿಕೋ ಯೋಗಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಿ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಪೀಠಿಕೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಂಡಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದೇ ಸಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷ ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ತಪಸ್ಸು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಪೀಠಿಕೆಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿನವ್ರ ನಿಂತಿರೋರಿಗಿಂತಲೂ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಾನೆ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ನೀನು ಯೋಗಿಯಾಗುವ ತಸ್ಮಾಂತ್ ಯೋಗಿ ಭವ ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎದುರಿಗೆ ಅವನು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜುನನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹ್ಞೂ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಯೋಗಿ ಭವ ಅರ್ಜುನ ಅದರಿಂದ ಈ ಯೋಗದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ತೊಡಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಯೋಗಿ ನಾಮಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮದ್ಗತೆ ನಾಂತರಾತ್ಮನ ಶ್ರದ್ಧ
ಕರ್ಮಯೋಗ ಇರಲಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಉಪಾಸನೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಇರಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅದು ಅವನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹೋಗೋ ಸಂಭವ ಇರ್ತದೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪು ಹೋಗೋ ಸಂಭವ ಇರ್ತದೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದೇ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವನು ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಹಠ ಯೋಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲೋಪ ದೋಷ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿತ್ಯವು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರಕ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊನೆಯ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭಜತೆ ಯೋಮ ಸಮಯಯುಕ್ತ ತಮೋ ಮತ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯೋಗಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವನು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತಾನೆ ಅವನು ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಜಿಸುವುದು ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಮದ್ಗತೆಯ ನಾಂತರಾತ್ಮನ ತನ್ನ ಮನ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಭಜಿಸ್ತಾನೆ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂಥವನು ಯುಕ್ತ ತಮ್ಮ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯೋಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರಕ ಅನ್ನೋ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನೋ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ತೊಡಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಮೇತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆರು ಕ್ಷೋರ್ ಮುನಿ ಕಾರಣ ಕರ್ಮ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಚತೆ ಆರು ಕ್ಷೇರ್ ಮನೋರ್ ಯೋಗ ಕರ್ಮ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಚತೆ ಯೋಗ ಆರೂಢ ಸತಸ್ಯವ ಶಮ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಚತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆತ್ಮೀವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಬಂಧು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಏನೋ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಂತ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಸಮತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸಮರೋಷ್ಟಾಷ್ಟ ಕಾಂಚನ ಮಾತು ಕೊಡದೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಗತ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಆ ಧ್ಯಾನ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತತೆ ಹಾಗೆ ಆಸನ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮಚ್ಚಿ ಮಚ್ಚಿತ್ತೋ ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರಹ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನೇ ನಾನು ಪಡಿಬೇಕು ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಅವನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅವರೇ ನಾನು ಪಡಿಬೇಕು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಗ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ಯೋಗಿಯ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಥಾದಿ ಪೋ ನಿವಾತ ಸ್ಥೋ ನೇಗಾತೆ ಸ್ವಪಮಾ ಸ್ಮೃತ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯ ಓಡಾಟ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಇದ್ದರೆ ಆ ದೀಪದ ಜ್ವಾಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಉರಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ
ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಸರ್ವಭೂತ ಭೂತಸ್ಥ ಮಹಾತ್ಮ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಚಾತ್ಮನಿ ಈಕ್ಷತೆ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಆತ್ಮ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಇದು ಅದ್ವೈತದ ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ಇದು ಇದು ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಸಮದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಯೋಗದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಭಗವಂತ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಚಂಚಲ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರ ಅಭ್ಯಾಸೇನ ತು ಕೌಂತೇಯ ವೈರಾಂಕಿ ಅಣಿತ ಗ್ರಹ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮರಣ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂಥವನ ಯೋ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂಥವನ್ನು ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಂತ ಕರೀತದೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿರೋನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂಥವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜನ್ಮಗಳು ಕಳೆದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಸಾಧನೆ ಮುಂದುವರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿರಾಮ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಸಂಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಅಡುಗೆದು ಇದರ ವಿಸ್ತಾರ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೋಗ ದರ್ಶನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕು ಪತಂಜಲಿ ಭಾಷೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ ದರ್ಶನ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಇದರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳ ವಿಸ್ತಾರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಗತ್ಯ ಬಂದರೆ ಶ್ರೋತ್ರಗಳು ಯೋಗ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಗೀತಾಂತರಂಗ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿವರಣೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಪ್ರವಚನ ಹೊರಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಾ ಇದೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಹಾಜನರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸತ್ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ಬಂತು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಚನದ ಒಂದು ಮಾಲಿಕೆ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರವಚನವೂ ಕೂಡ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಕಂತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರವಚನ ಸಾರ್ಥಕ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಇದು ಮುದ್ರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದರಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಚಿಂತನೆಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಮನದಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂದು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಚನದ ಮುದ್ರಣದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಎದುರು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಚನದ ಒಂದು ಪ್ರಚ ಪ್ರಚೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಈ ಪ್ರವಚನದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಈ ಪ್ರವಚನ ಸಾಧಕ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಆಶಯ ಏನಿದೆ
ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ನುಗ್ಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಕಳಕಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಇಡ್ತೇವೆ ಸರ್ವೇ ಭಗವಂತು ಸುಖಿನ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿನ್ ದುಃಖ ಭಾವೇತ್ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭಗವಂತು ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ